Herkese selamun aleyküm. Hayırlı günler. Bol kazançlar arkadaşlar. Kar yağışı ile ilgili dün akşam bir video çekmiştim size. İşte sabah da arkadaşlar bu şekilde oldu. Aslında biz İstanbulluların uzun zamandan beklediği hani uzun zamandan beri beklediğimiz olaylardan bir tanesi de özellikle çocukların. E, çünkü yıllardır kar yağışı yağmıyordu. Zaten hep ilk başlarda böyle yağışlar olur. 2-3 gün sonra genelde İstanbul'da kar diye bir şey kalmazdı. İnşallah e, hani bu şekilde yağmaya devam edeceğim ama çocuklar için devam etsin. Biz kuryeler için biliyoruz. Biliyorsunuz bu tarz yağışlı havalar bizler için biraz daha zor oluyor çalışma açısından. E, yollarda gidemiyoruz, yollar kapalı oluyor. E, buzlanmalar oluyor, düşmeler, kazalar, belalar oluyor. E, bizler için kötü ama e, sokakta da çocukları görüyorum kapı önlerine falan bayağı bir oynuyorlar. E, arkadaşlar gelip geçecek her şey biliyorsunuz zaten bunun e, hani olmayacak bir şey değildi. Kar yağışı zaten beklenen bir şeydi ama biz de mümkün olduğu kadar... E, dünkü videomda da bugünkü videomda da aynı konudan bahsedeceğim. Mümkün olduğu kadar lütfen e, kendinize dikkat edin. Çıktık sahaya biz Trend Yol ekibi olarak, e, Trend Yol kuryeleri olarak sahaya çıktık. E, elimizden geldiği kadar e, tabii normal kuru hava şartlarındaki gibi hızlı atık davranamıyoruz. Mümkün olduğu kadar biraz daha dikkatli sürmeye çalışıyoruz motorlarımızı. E, belediyelerde çalışma yapıyor. Ben şu anda e, Beykoz tarafındayım. Beykoz bölgesindeyim. Yani e, şeydeyim Çengelköy Beylerbeyi tarafındayım. Gerçi buralar Üsküdar Belediyesi bakıyor ama Anadolu Hisarı da aynı şekilde. Beykoz daha kötü. E, yollar falan e, yukarıdaki tepedeki yollar falan kapanmış. Kuryo arkadaşlarım video atmış çıkamamışlar e, evlerinden. Sisteme dahil olamamışlar. Üzülmesinler. Onları zaten herkes biliyor, e, hepinizi herkes biliyor. Zaten çalışmak istediğinizi herkes biliyor ama elinizden bir şey gelmediği zaman da üzülmenize gerek yok arkadaşlar. E, daha güzel günler zaten gelecek. Bunlar hep gelip geçici mevsim şartlarını zaten biliyorsunuz. Bunları yaşayacağız, göreceğiz. Kar yağması da güzel bir şey. E, hani mutlu olduk. Şöyle göstereyim arkadaşlar, ben de siparişe geldim. E, motorumu şuraya bıraktım. Ama şu sokağa gireceğim. Bu sokağa girmek biraz sıkıntılı. Ön kamerayı da kullanıyorum. Kusura bakmayın. Böyle gelip gelip gidiyor. Sokağa gireceğim. Ee, ana yollar temiz. Kar ekipleri, belediye ekipleri çalışıyor. Buradan da Beykoz Belediyesi'ne de selamlar olsun. Ee, sürekli çalışmaları yapıyorlar. Bu yolları buzluyorlar. Şey, bu yolları tuzluyorlar. Temizliyorlar. Ama ara sokaklar gördüğünüz gibi sıkıntı. Ha, buraya motor girer mi? Girer. Ama riskini de almaya gerek yok. Düşeriz. Allah korusun. Çünkü sokaklar hiç temizlenmemiş. Buzlu. Düşebiliriz. Ben de siparişimi buraya bıraktım. Ee, bir 500-600 metre yürüyeceğim. Yürüyerek teslim edeceğim. Arkadaşlar yine söylüyoruz. E, lütfen kendinize dikkat edin. Çıkamıyorsanız, çıkacak durumda değilseniz bu arada temizlik çalışmaları devam ediyor. Sağ olsun belediye ekipleri de çalışıyorlar. E, çıkamayacak durumdaysanız üzülmeyin. Birçok arkadaşımız e, mesaj atıyor Whatsapp'tan. Abi çıkamadım videolarını atıyorlar. Motorum çıkamadı. İşe gidemedim yapamadım. Çıkamıyorsanız yapacak bir şeyiniz yok arkadaşlar. Kendinizi riske atmayın. E, zaten çıksanız çıkarsınız. Bunu biliyorum zaten. Ama çıkamıyorsanız lütfen kendinizi riske atmayın. E, gerekirse slotlarınızı kapatın ama yapacak bir şey yok. Sağdaki olan arkadaşlarımız da ellerinden geldiği kadar idare etmeye çalışacak. E, onlar da tıkandığı yerde mecburen e, yapacak bir şey yok. Yani motor gitmiyorsa ara sokaklara giremiyorsak özellikle yokuş aşağı e, olan sokaklarda büyük bir sıkıntı var. Zaten küçük motorlar, skuter motorlar oralarda girmesi biraz daha riskli. Çünkü fren yaptıkları zaman direkt arkası kayıyor. Gene hiç olmazsa biraz fitesli motorlar bu tarz konularda biraz daha avantajlı. Rölantide aşağı indiğimiz için ani fren yapma olasılığımız biraz daha diğer skuterlara göre e, düşük. E, ondan dolayı sakın üzülmeyin. Kafanıza takmayın. Hani ben de çıkmak istiyorum. Sahada olmak istiyorum. Sizlerle beraber olmak istiyorum. Çalışmak istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Ama yapamıyorsanız zaten kendinizi zorlamayın. Silin saatlerinizi. Havalar düzeldiği zaman mesailerle falan açıklarınızı kapatırsınız. Biraz daha saldırırsınız. Yine söylüyorum 
Trendyol Go için ve Trendyol Go ekibi için en önemli şey sizin can güvenliğiniz. Can güvenliğinizi riske atacak hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar e, çıkamıyorsanız evinizde oturun. Yapacak bir şey yok. E, hiç olmazsa izin yapmış olursunuz. E, sahadaki olan arkadaşlarıma da Allah kolaylık versin. İnanın abartmıyorum yani hani bu sefer e, hani şey demesinler. E, yanlış anlaşılma olmasın. İnanın çok aşırı derecede bir soğuk var. E, normalde e, koruyucu eldivenlerimi e, giymeme nazaran ellerimin içi üşüyor. Elcikler de var motorumda benim. Elcik olmasına rağmen eller üşüyor. Şöyle de göstereyim. Zaten daha önce de göstermiştim. Elcik olmasına rağmen ellerim üşüyor. E, Valla bütün e, Türkiye'deki e, yurt dışındaki eğer soğuklarla mücadele ediyorsa yurt dışındaki hava, short, hava koşullarını bilmiyoruz. Ama bütün Türkiye'deki kurye arkadaşlarımızın emekçi arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Allah onlara güç kuvvet versin, kaza bela vermesin, tekerlerine taş değmesin, e, evlerine ekmek götürmek için mücadele ediyorlar. E, ama dediğim gibi arkadaşlar kendinizi riske atacak hiçbir şey yapmayın. Önceliğiniz, can güvenliğiniz. E, örnek diyorum bugün çalışmadığınız bir şey olmaz. E, örnek diyorum maaşınızı alamazsınız, paranızdan kesilir. O günlüğünüzü alamazsınız, sıkıntı dert etmeyin. Yani bizim için demiyorum. Diğer firmalar için söylüyorum hani böyle restoranlarda falan çalışan arkadaşlar bir gününüzde kesilsin arkadaşlar ki bizim için de aynı yani e, gerekirse bugünkü slotlarınızı silin çıkamıyorsanız zor durumdaysanız kendinizi riske atmayın. Bugünkü slotlarınızı silin e, bir günden bir şey olmaz ama Allah korusun başınıza bir iş bir kaza gelirse onun e, tamiratı daha da zor olur. 20-25 gün çalışamazsınız. Bu sefer kendinize daha da büyük e, zarar vermiş olursunuz. Ki aynı şekilde motorunuza da zarar vermiş olursunuz. Allah korusun. Geçen de de söyledim bir arkadaşımız ufak bir kaza yaptı. Motor ayağının üzerine düştü. Kaval kemikleri kırıldı. 3 e, ay 4 ay çalışamayacak. E, zararı e, büyük. Allah'a çok şükür e, durumu iyi. Ama dediğim gibi arkadaşlar kendinizi riske atacak olaylardan lütfen uzak durun. Ee, önceliğiniz can güvenliğiniz üstüne basa basa videonun başından beri hep söylediğim olay önceliğiniz can güvenliğiniz bizim firmamız için de aynı şeyler yani firma da bizim için çalıştığımız firma da Trendyol da bizim için aynı şeyleri düşünüyor ve aynı şeyleri bizimle paylaşıyor ee, çalışabilecek e, yani normal e, mahallesinde oturduğu semtte yollar temizdir kurudur çalışabilecek arkadaşlar zaten devam ediyor çalışamayacak arkadaşlar birçok mesaj atmışsınız kafanıza takmayın üzülmeyin e, zaten herkes sizi biliyor çalışmak istediğinizi biliyor e, performanslarınızı biliyor o yüzden canınızı sıkmayın kafanıza bir şey takmayın e, üzülmeyin e, şeyim etkilenir mi puanım etkilenir mi ya yani şimdi yanlış da anlamayın sırf puanınız etkilenecek diye de yani can güvenliğinizi riske atmayın zaten sizin performanslarınız e, güzel hepiniz çalışıyorsunuz güzel paketler atıyorsunuz kendinizi üzmeyin inşallah e, temizlenecek düzelecek ekipler çalışıyor düzeldiği zaman da sahaya çıkarsınız bir kaza olup da e, 4 ay 5 ay e, evde yatıp sıkıntı çekmek yerine o zaman bizi daha çok özleyeceksiniz abiler özledik diyeceksiniz sizi e, 4 ay 5 ay evde yatıp e, dinlenene iyileşene kadar bekleyeceğinize hiç olmazsa bir gün dişinizi sıkın e, saatlerinizi silin gerekiyorsa çıkamayan arkadaşlar için söylüyorum saatlerinizi silin veyahut da sildirin e, canlı desteğe bağlanın e, yardımcı olacaklardır onlarda kendinizi riske atmayın en önemli şey lütfen kendinizi riske atmayın can güvenliğiniz herkes için daha önemli şimdiden sahadaki arkadaşlarıma bol kazançlar Allah yardımcısı olsun tüm kurye arkadaşlarıma buradan selam olsun kendinize iyi bakın Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.